ఒకరోజు దేవుడు ఓ కుక్కను తయారు చేశాడు దేవుడు అన్నాడు రోజంతా ఇంటి ముందు కూర్చో ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వస్తే అరువు నేను నీకు ఇరవై ఏళ్ళ ఆయుష్నిస్తాను అన్నాడు దానికి కుక్క స్వామి ఇదేం బాలేదు నేను అన్ని ఏళ్ళు అరవలేను కాబట్టి ఇదిగో పదేళ్లు నీకు ఇచ్చేస్తాను పదేళ్లు మాత్రమే అరుస్తాను సరేనా అంది అప్పుడు దేవుడు సరే ఆ తర్వాతి రోజు దేవుడు ఒక కోతిని తయారు చేశాడు దేవుడు అంటున్నాడు నీ కోతి చేష్టలు చేస్తూ జనాల్ని సంతోషపరచు నీకు ఇరవై ఏళ్ళ ఆయుష్ ఇస్తున్నాను అన్నాడు దానికి కోతి ఏంటి కోతి చేష్టలు ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మో కుక్క తన పదేళ్లు నీకు ఇచ్చిందిగా నేను అలాగే ఇస్తాను అంది అప్పుడు దేవుడు సరే అన్నాడు మరుసటి రోజు దేవుడు మరల ఒక ఆవును తయారు చేశాడు దేవుడు నువ్వు రైతుతో పాటు పొలానికి వెళ్ళి రోజంతా ఎండలో కష్టపడి సాయంత్రం పాలిస్తూ రైతుకు సహాయం చేయి నీకు అరవై ఏళ్ళ ఆయుష్నిస్తాను అన్నాడు దానికి ఆవు అరవై ఏళ్ళు ఈ గొడ్డు చాకిని నేను చేయలేను నాకు కూడా ఇరవై ఏళ్ళు ఇచ్చి మిగతా నలభై ఏళ్ళు నువ్వే తీసుకో అంది అప్పుడు దేవుడు సరే అన్నాడు తర్వాత రోజు దేవుడు మనిషిని తయారు చేశాడు దేవుడు అంటున్నాడు తిను తాగు ఆడుకో పెళ్లి చేసుకో నీ జీవితాన్ని ఆనందించు నేను నీకు ఇరవై ఏళ్ళ ఆయుష్నిస్తున్నాను అన్నాడు దానికి మనిషి ఏంటి ఇరవై ఏళ్ళేనా చూడు నా ఇరవై ఏళ్లతో పాటు ఆవు నీకిచ్చిన నలభై ఏళ్ళు కోతి మరియు కుక్కకిచ్చిన పది ప్లస్ పది మొత్తం ఎనభై ఏళ్ళు కావాలి అన్నాడు దానికి దేవుడు సరే అన్నాడు అందుకే మొదట ఇరవై ఏళ్ళు మనిషి తింటున్నాడు నిద్రపోతున్నాడు ఆడుకుంటున్నాడు ఆనందిస్తున్నాడు తర్వాత నలభై ఏళ్ళు ఆవు చేస్తున్నట్టు తన కుటుంబానికి సహాయం చేయటానికి గొడ్డు చాకిరి చేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత పదేళ్ళు కోతి చేష్టలు చేస్తూ తన మనవళ్ళు మనవరాలని నవ్విస్తున్నాడు తర్వాత పదేళ్ళు ఇంటి ముందు కూర్చొని వచ్చేపోయే వాళ్ళని చూస్తూ అరుస్తూ ఉంటాడు ఏం మనిషి జీవితం రా బాబు ఇది లైఫ్లో అన్ని స్టేజ్లంటే ఇవే జై హింద్